you're doing well and welcome back to another grammar lesson. In this lesson, I'm going to be teaching you everything about dependent clauses in English grammar. سلام بچه‌ها، این گرام حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامری دیگه. توی این درس به درخواست خیلی از شماها میخوام یک عالم نکته و چیزهای مهم در رابطه با dependent clauses یا کلاس‌های وابسته یا غیر مستقل در زبان انگلیسی رو بهتون یاد بدم. اگرچه که تو درس‌های قبلی توی درس های کانجانکشنز ها توی درس ریلاتیو و اجکتیو کلاز یه اشاره ریزی به دیپندن کلاز ها کرده بودم و توضیح داده بودم اما توی این درس میخوام نکات تکمیلی رو براتون بگم که تمام نکته ها رو یک جا توی یک درس داشته باشین اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیو های ما رو میبینین لذت منی و کلی مطالب خوب ازش یاد میگیرین بچه‌ها تمامی درس هایی که در حین درس دادم بهشون اشاره می کنم و میگم که حالا قبلا درس دادم یا توضیحشون دادم لینکشون پایین توی دسکریپشن هست اگر که شما رو بزنین لینک تمامی اون دروس رو براتون میاره و میتونین بعد از اینکه این درس هم شد برین اونها رو هم ببینین که نکات درس تکمیل بشه و جا بیفته براتون بریم سراغ everything about dependent clauses in English همه اون چیزی که شما باید در رابطه با dependent clause ها یا clause های وابسته یا غیر مستقل در زبان انگلیسی بدونید اول از این که بچه ها همیشه من تحوات clause جمله یا sentence و phrase رو بهتون گفتم ما سه تا چیز داریم a sentence, a clause and a phrase که تحواتاش رو هم تا حدودی میدونید a clause is a group of words with a subject and a verb بچه ها کلاز گروهی از کلمات هستش a group of words گروهی از کلمات with a subject and a verb با یک فائل و یک فعل جمله هم همینطور هستش جمله هم گروهی از کلمات هستش که یک فائل داره و یک فعل داره فریز ها همونطور که میدونیم و قبلا براتون توضیح داده بودم Uh, a phrase is a group of words which doesn't have a subject and a verb. گروهی از کلمات هستش که فائل و فعل نداره. Okay. خب. این از تعریف خود کلاس. پس کلاس همیشه یک سابجکت و یه دونه فائل و یه دونه ورب یا فعل رو داره. حالا. Um, there are two different groups of clauses in English. Dependent clauses and independent clauses. ما دو تا دسته کلاز در زبان انگلیسی داریم. یکیشون dependent clause هستش. کلاس های وابسته یعنی کلاس هایی که به یه چیزی احتیاج دارن که تکمیل بشن. یکی هم independent هستن که مستقل هستن و به هیچ چیزی وابسته ندارن. خودشون به تنهایی یک مفهوم کامل رو میرسونن. امروز من میخوام راجع به dependent clause ها با صحبت کنم. A dependent clause doesn't express a complete idea. doesn't express a complete idea یک کلاز وابسته یا غیر مستقل یک ایده کاملی رو مطرح نمیکنه یعنی کامل نیست به تنهایی توی جمله معنی نداره so به خاطر همین it can stand alone in a sentence پس نمیتونه توی یه جمله به تنهایی وای بسه. یعنی من نمیتونم یه dependent clause یا یه کلازی که وابسته هستش غیر مستقل هستش رو نمیتونم توی جمله به تنهایی به کار ببرم چرا که اگر به تنهایی بیارمش جمله بیمنی میشه خب dependent clauses can be adverb, adjective or noun ام، توی جمله توی یک جمله dependent class ها میتونن سه تا نقش متفاوت داشته باشن یا adverb باشن قید باشن یا adjective باشن صفت باشن یا noun باشن اگر یادتون باشه من در رابطه ها parts of speech براتون توضیح داده بودم میدونین که ما تقریبا هشتا parts of speech داریم یعنی هشتا جزء مختلف توی یک جمله داریم noun, adjective, adverb, pronoun, verb, preposition, conjunctions and interjections که تقریبا همه اینها رو تو درس‌های قبلی بررسی کردیم. پس dependent کلاس ها یا کلاس های وابسته میتونن از بین این نقش ها سه تا نقش رو داشته باشن. adverb قید، adjective صفت و noun اسم. خب بریم سراغ هر کدوم ببینیم هر کدوم چی نشون میدن. An adverb clause or adverbial clause describes a verb and answers one of these questions. بچا یک کلاس 
غیر مستقل یا وابسته ای که به عنوان ادورب تو جمله به کار برده میشه رو بهش میگیم ادورب کلاز یا ادوربیال کلاز جفتش هم درسته جفت اسما ادورب کلاز یا ادوربیال کلاز و چی رو توصیف میکنه ما میدونیم ماهیت ادورب ها این هستش که بیان یک ورب رو اکسپرس بکنن یه ورب رو دسکرایب بکنن اطلاعاتی راجع به ورب بدن البته راجع به چیز و نقشای دیگه تو جمله میدن پس ادوربیال کلاس ها یا ادورب کلاس ها توی جمله من میان یک فعل رو توصیف میکنن و answers one of these questions یکی از این سوال ها رو جواب میدن چه سوالی where why how when to what degree Where, why, how, when, to what degree? To take the word to use it. An adjective clause or adjectival clause describes a noun and answers. Yek adjective clause ya adjectival clause chiu to zih mide. Yek esm va jawab mide be chesali which one or which what kind or what. و a noun or nominal clause, a noun clause or nominal clause. Names a place, یک کلاز وابسته ای که توی جمله نقش نون رو داره نام میبره یک place, یک مکان, a person, یک شخص, a thing, یک shape یا an idea, یک ایده, یک نظر و it may begin with ممکن هستش که شروع بشه با who, whom, which, whoever, why, how and so on که براتون ما بقیش رو توی تخته های بعدی توضیح میدم که اگر یادتون باشه به اینا میگیم interrogatives. interrogatives خب من توی درس relative class ها یا relative adjective class ها همه اون نکاتی که مربوط به adjective class بوده رو براتون توضیح دادم واسه خاطر همین دیگه نمیرم سراغشون بررسی کنم همه رو با جزئیات کامل با مثال هر دیتیلی که بوده براتون گفتم امروز میخوام راجع به adverbial clause یا adverb clause ها و nominal or noun clause ها با هم دیگه صحبت بکنیم بریم و با تخته بعدی و adverb clause ها پرگردیم خب بریم سراغ اولین گروه یا adverb clause ها یا clause های قیدی همونطوری که بچه تو تخته قبلی دیدی من parts of speech رو براتون نوشته بودم نوشتم که اقسام جمله میتونه چی باشه میتونه noun باشه میتونه adverb باشه میتونه adjective باشه میتونه conjunction باشه adverb یکی از اقسام جمله هستش اوکی okay. این نکته رو داشته باشین تو تخته بعدی متوجه میشین که چرا اینو دارم بهتون میگم وقتی یک کلمه ای داخل جمله نقش ادورب داره ادورب هستش قید هستش دیگه قیده یعنی چیز دیگه ای نمیتونه باشه خب ما انواع اقسام قید ها رو داریم که کامل کامل توی یک درس فوق العاده مفصل براتون توضیح داده بودم دیگه احت... نمیدونم حالا دیدین یا نه ولی اگر ندیدین حتما ببینیدش باهاش آشنایی دارین قید ما انواع اقسام قید دارم داریم قید زمان داریم قید حالت داریم قید مکان داریم قید مثلا قید داریم که دو تا چیزو با هم دیگه مقایسه میکنه قید داریم که دو تا چیزو به هم دیگه تضاد میده مدل های مختلف داریم و همونطوری هم که میدونین بهتون گفتم که توی تخت اول ادورب کلاس ها معمولا یک سوالی رو جواب میدن سوال when where why how و to what degree که تو درس قید ها هم بهتون گفتم که تمامی قید ها وقتی داخل جمله میان همچنان یکی از این سوال ها رو جواب میدن پس خیلی راحته شما برای اینکه بخواید یه قید رو داخل جمله شناسایی بکنین میتونین این سوالا رو بپرسین هر کلمه ای که یا گروهی از کلماتی که اون سوالو پاسخ دادن میشن قید جمله من اوکی okay? when where why how و to what degree خب حالا بریم سراغ ادورب کلاس ها بچه گفتیم که ادورب کلاس ها یک گروهی از دپندن کلاس ها یک کلاس های وابسته هستن ادورب کلاس ها معمولا با سبوردینیتین کانجانکشنز ها شروع میشن سه تا دسته کانجانکشن داشتیم دیگه کورلاتیف، کوردینیتین و سبوردینیتین که همه رو براتون توضیح دادم مثلا when, even if, everywhere, as soon as, even though um, then um, or 
unless until همه اینا میشن subordinating conjunctions ها که لیست کاملش رو براتون راجبش صحبت کردیم پس adverb clause ها با subordinating conjunction شروع میشن پس اون clause که در ابتدار subordinating conjunction داریم میشه adverb clause من میشه adverb clause من که حالا این adverb clause من یا میتونه قید زمان باشه یا میتونه قید حالت باشه یا میتونه یه قید دلیلی باشه یا میتونه یه کانترست باشه تضاد نشون بده یا میتونه دو تا چیزو با هم کامپر کنه بریم دونه دونه همشو با هم بحث بکنیم نمبر 1 when the president arrives we start the meeting when the president arrives we start the meeting هر موقع که رئیس جمهور بیاد ما برسه ما میتینگ رو شروع میکنیم when Do we start the meeting? کی میتینگ رو شروع میکنیم؟ میبینین جواب when رو داره میده. When do we start the meeting? When the president arrives. کی میتینگ رو شروع میکنیم؟ وقتی که رئیس جمهور بیاد. الان when the president arrives میشه adverb clause من و چه مدل adverb clause هستش؟ Adverb clause of time هستش. Okay? داره زمان رو قید زمانی هستش زمان توی جمله رو داره مشخص میکنه و داره به چه سوالی جواب میده when بریم سراغ دومی مثال the woman had no money because she had lost her job the woman had no money because she had lost her job اون زن هیچ پولی نداشت چون که شغلش رو از دست داده بود نگاه کنین why didn't the woman have any money Why didn't she have any money? چرا هیچ پولی نداشت؟ Why جواب why رو داره میده پس قیده Because she had lost her job به خاطر اینکه شغلش رو از دست داده بود الان دوباره because میشه subordinating conjunction من کل این میشه adjective clause من میشه adverb clause من کلش میشه clause قیدی من و داره یک دلیل رو به من میده داره راجع به یک reason دلیل با من سو... Uh, به من اطلاعات میده why because she had lost her job چرا چون شغلش از دست بود even if it rains i go there حتی اگر بارون بیاد من میرم even if it rains i go there حتی اگه بارون بیاد من میرم نگاه کنین even if it rains i go there من میرم حتی اگر بارون بیاد even if it rains الان even if میشه subordinating conjunction من even if it rains کلش میشه adverb clause من و داره یک condition یک حالتی رو بیان میکنه حتی تو حالتی که بارون بیاد من همچنان میرم even if it rains I won't buy that shirt unless you have the right size I won't buy that shirt unless you have the right size من اون um, پیرن رو نمیخرم مگر اینکه مگر اینکه شما اون کاما اشتباه بود مگر اینکه شما اون سایز درستش رو داشته باشیم دوباره unless condition تو چه حالتی پیرن رو میخرم تو حالتی که شما سایز درستش رو داشته باشیم لیست کامل انواع ادورب ها time condition به در همراه تخ... عکس تخته و بقیه فایل های این درس داخل چنل تلگرام هست یه فایل براتون آماده کردیم اگر بازش بکنید تمام این چیزهایی که من نوشتم تایم ریزن کاندیشن براتون اینجوری سابوردنیدین کانجانکشنش هم نوشتیم که بدونین هر کدوم مال چه گروهیه I see him everywhere I go I see him everywhere I go هر جا که میرم اونو میبینم هر جا که میرم place adverb of place هر جا که میرم اونو میبینم I see him everywhere I go الان everywhere I go میشه adverb clause من everywhere I go بچه دقت کنین تمامی این کلاس ها subject verb subject verb subject verb subject verb بودن okay? as soon as my father arrives I leave the house به محض اینکه بابام برسه خونه رو ترک میکنم as soon as my father arrives I'll leave the house. الان نگاه کنید کی خونه رو ترک میکنم به محض اینکه بابام بیاد. Adverb of time. As soon as my father arrives. When will I leave the house? As soon as my father arrives. کی ترک میکنم به محض اینکه پدرم بیاد. دوباره as soon as میشه subordinating conjunction من. و کل این clause my father arrives subject verb میشه چی؟ میشه adverb clause من.
خیلی آسونه بچه ها بریم سراغ بعدی We will have finished lunch by the time he arrives We will have finished lunch by the time he arrives ما موقعی که اون برسه قضامون رو تمام میکنیم When will we have finished lunch کی قضامون رو تمام میکنیم By the time he arrives پس میشه قید, مق... قید زمانم By the time he arrives By the time he arrives Subject verb کلش میشه adverb clause من Even though it's hard to find another job I still want to resign با وجود اینکه سخت یک شغل دیگه پیدا کنم من همچنان میخوام که استفا بدم Even though it's hard to find another job I still want to resign Contrast رو داره نشون میده با اینکه سخته همچنان میخوام یک همچنان میخوام استفا بدم Even though it's hard to find another job کلش میشه adverb clause من و داره کانترست میکنه دو تا چیز و دو تا قسمت رو داره با هم کانترست میکنه میخوام استفا بدم حتی اگر که یا با وجود این که پیدا کردن یه شغل دیگه سخته دو تا چیز متضاده He's much younger than his brother is داره کامپر میکنه اون خیلی جوان تر از بردرشه He's much younger than his brother is دقت کنیم بچه من این ایزو تو پرانتز گذاشتم به خاطر اینکه اکثر آقا یعنی 99 درصد آقا ما این ایزو حض میکنیم میگیم He's much younger than his brother ولی برای اینکه که بهتونشون بدم این همچنان یه کلاس هستش نگیم میسا خب پس وربش کو براتون نوشتم این جمله این بوده than his brother is ولی ما چون این ایزو میفهمیم و به قرینه وجود داره حذفش میکنیم نمیگیم چه بگین چه نگین درسته he is much younger than his brother is داره دو تا چیزو کامپر میکنه جوان تره جوان تره so than his brother is میشه adverb clause من شناسایی adverb class ها تو جمله خیلی آسونه همونطوری که بهتون گفتم یه لیست براتون آماده کردیم فایل پی دی افش داخل چند تلگرام هست توی اون فایل یه جدوله چند تا ستون داره تمامی subordinating conjunction هایی که برای adverb class های time, reason, condition, place, contrast و comparison استفاده میشه رو براتون نوشتیم خیلی راحت اینا این subordinating conjunction ها در ابتدای هر جمله ای که اومدن در ابتدای هر جمله ای که اومدن ادورب کلاس هستن میشن کلاس قیدی من اوکی خیلی آسون بود اصلا چیز سختی نیست بریم و با ناون کلاس ها با هم دیگه برگردیم خب بریم سراغ گروه دوم بچه من راجع به اجکتیو کلاس ها توضیح ندم به خاطر اینکه قبلا کامل کامل یه درس دقیق و جزی بهشون داده بودم فقط دیگه نگفتمشون دیگه چون وقت این درس علکی گرفته میشد میتونید اونو از درس اجکتیو کلاس ها یا ریلیتیو کلاس ها پیدا کنید ببینید بریم سراغ ناون کلازز بچه ناون کلاس ها میتونن سه تا نقش جنبه داشته باشن ببینیم من توی تخته قلبی تخته قبلی که داشتم توضیح می دادم گفتیم که parts of speech ها می تونه چی باشه noun باشه یعنی اقسام جمله noun, adjective, adverb, conjunction و یه سر چیزهای دیگه خب ببینین توی تخته قبلی باز گفتم وقتی یه چیزی adverb adverb دیگه نمی تونه چیز دیگه باشه وقتی هم یه چیزی noun هستش دیگه نونه. نون نمیتونه ادورب باشه. ادورب نمیتونه نون باشه. حالا این نون این اسم توی جمله میتونه عمل کردهای متفاوت باشه. داشته باشه. میتونه فائل باشه. میتونه مفعول باشه. مفعول مستقیم باشه. مفعول غیر مستقیم باشه که الان بهش میپردازیم. پس نون کلازز نون کلازز می فانکشن از کلازهای اسمی میتونن عمل کنن به عنوان الان میریم بررسی میکنیم پس بچه ها نون کلاس ها میتونن توی جمله عمل های مختلفی رو داشته باشن اوکی؟ خب راجع به ادورب کلاس و اینکه چجوری تشخیصش رو میدیم صحبت کردیم بریم سراغه این For example What Billy did shocked his friends What Billy did shocked his friends کاری که بیلی کرد دوستاش رو شکه کرد خب بیاین اول اینجا فعل جمله رو پیدا کنیم. الان فعل این جمله چیه بچه ها؟ شاکت. خب ما میدونیم جمله فائل داره دیگه. خب هرون چیزی که قبل از فعل اومده 
میشه فائل من الان فائل شاکت شد ورب من هر اون چیزی که قبلش اومده میشه فائل من what billy did الان what billy did میشه فائل من و من چون گروهی از کلمات رو دارم کلاز دارم کلاز دارم و چون الان what billy did داره به عنوان سابجکت فانکشن میکنه داره به عنوان فائل عمل میکنه میشه نام کلاز من پس what billy did میشه نام کلاز من که عمل کردش یا الان توی جمله چه عمل کرد داره چه چیزی رو داره نشون میده سابجکت پس یکی از فانکشن ها یکی از عمل کرد های نام کلاز ها در جمله چیه این که فائل باشن What Billy did shocked his friends. What Billy did shocked his friends. دقت کنید. بچه این کلاز ما با چی شروع شده؟ با what. کلاز ها، noun کلاز ها میتونن توی جمله با WH words شروع بشن. مثل what, مثل where, مثل when. البته با adverb کلاز ها قاطی نکنید. adverb کلاز ها رو بهتون گفتم. یه سری از لغاتی که توی این استفاده میشه توی adverb کلاز ها هم هست. یعنی این conjunction ها اون ور هم توی adverb کلاز ها هم استفاده میشن. اما دقت بکنید متفاوت از هم هستن. اون adverb این نونه. با هم دیگه قاطی نکنید. Okay. What Billy did shocked his friends. What Billy did shocked his friends. کاری که بیلی کرد دوستانش رو متعجب کرد، شوکه کرد. بریم سراغ مثال دوم. Whatever you buy at the store can be returned. Whatever you buy at this store can be returned. تو هر چیزی که تو این مغازه بخری میتونه برگردونده بشه. الان ورب من تو جمله چیه؟ can. خب هر اون چیزی که قبلش اومده میشه فائل و چون گروهی از کلمات دارم میشه کلاس نام کلاس هستش پس whatever you buy at this store میشه, میشه چی؟ سابجکت من دوباره یه نقشه چی داره؟ سابجکت الان دقت کنین whatever 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 you buy at the store can be returned هر اون چیزی که توی مغازه بخری میتونه برگردونده بشه Sally's friends didn't know that she couldn't swim Sally's friend didn't know that she couldn't swim. دوستای سالی نمیدونستن که اون نمیتونه شنا کنه. خب. Sally's friend didn't Sally's friends didn't know. فلم چیه؟ didn't know. خب. چه چی چیزی را نمیدونستند that she couldn't swim. این که اون نمیتونه شنا بکنه. الان that she couldn't swim میشه مفعول جمله من. پس یکی دیگه از فانکشن ها، یکی دیگه از عملکردهای نام کلاس ها تو جمله میتونه چی باشه؟ مفعول باشه. الان that she couldn't swim میشه آبجکت جمله من. چه چی چیزی را نمیدونستند این که اون نمیتونه سوئیم بکنه، شنا بکنه؟ I couldn't understand what he was trying to tell me. I couldn't understand what he was trying to tell me. من نمیتونست من نتونستم بفهمم اون چیزی که اون پسر سعی داشت به من بگه. I couldn't understand چه چی چیزی را نفهمیدم اینکه اون چی داشت به من میگفت. What he was trying to tell me. دوباره این میشه آبجکت هم. دقت کنیم بچه ها. نام کلاس ها میتونن با that هم شروع بشن. Uh, that الان این یه کلاز یه نام کلازی هستش که با that شروع شده که البته این that میتونه اول جمله بیاد میتونه نقش فایل داشته باشه اوکی حالا من اینجا این, that, این کلازی که با that شروع شده اینجا الان به عنوان object به عنوان مفعول به کار رفته اوکی پس علاوه بر این که میتونه با لغت های wh دار بیاد میتونه با that هم بیاد اینجا چی اومده دوباره what اوکی They still don't know whether they take the, that trip or not. They still don't know whether they take that trip or not. اونا هنوز نمیدونن که اون مسافرت رو میرن یا نه. دوباره ببینین don't know. چه چیزی را نمیدونن whether they take that trip or not. الان نگاه کنین دوباره چه چیزی را نمیدونن, نمیدونن این که اون مسافرت رو میرن یا نه. دوباره یه نام کلاس دارم که با whether شروع شده. Whether, whether, what, that. پس دوباره میشه چی؟ آبجکت من. I'm not responsible for what you did. I'm not responsible for what you did. قبل از این کلاز هم چی دارم؟ Preposition. 
for for هر کلازی که هر گروهی از کلمات که بعد از preposition بیاد و گروهی از کلماتی که subject داره و verb داره دقت کنیم ما بعد از preposition میتونیم phrase هم داشته باشیم اگر گروهی از کلماتی که بعد از preposition من اومده subject و verb باشه کلاز میشه و چی یه نام کلاز هستش که الان اینجا به عنوان چی داره عمل میکنه به عنوان مفعول حرف اضافه هم. الان what you did میشه object of the preposition of the preposition بچه preposition ها میتونن مفعول داشته باشن preposition preposition من اینجا الان چیه for I'm not responsible for what you did What you did میشه نام کلاز من که داره به عنوان چی عمل میکنه object of the preposition مفعول حرف اضافه پس یکی دیگه از عمل کرداش که مفعول حرف اضافه باشن We argued about how he got elected ما راجع به این که اون چجوری انتخاب شد بحث کردیم We argued about how he got elected الان دوباره how he got elected میشه چی object of the preposition اینجا با what شروع شده اینجا با how شروع شده The problem is why Billy didn't tell us the truth The problem is why Billy didn't tell us the truth ما یه سه افعال در زبان انگلیسی داریم بچه ها بهشون میگیم linking verbs linking verbs مثل چی مثل to be verb ها am, is, are, have been, has been, had been might be, may be, could be uh, appear, seem, feel, taste, um, look به این افعال میگیم uh, linking verb ها بعد از linking verb ها become یکی دیگه از uh, linking verb های مهم بعد از linking verb ها هر اون چیزی که میاد بهش میگیم subject complement subject complement الان اینجا is یه linking verb هستش هر اون چیزی که بعدش اومده میشه subject complement The problem is why Billy didn't tell us the truth. Why Billy t- didn't tell us the truth. In الان میشه subject complement. Um, اینو بچه ها پاک میکنم. اینجوری یه فلش میکشم. براتون اینو مینویسم. Subject complement. پس um, noun clause ها میتونن به عنوان subject complement هم عمل بکنن. The problem is what Billy didn't tell us why Billy didn't tell us the truth و با why شروع شده you can be دوباره be ببینین linking verb منه whoever you want to be at Halloween توی هالووین تو هر کسی که میخوای میتونی باشی whoever you want to be الان دوباره میشه subject complement هم هم و با whoever شروع شده you can be whoever you want to be چرا آسون بود؟ پس بچه ها noun clauses میتونن به عنوان چی عمل بکنن؟ به عنوان subject فائل جمله به عنوان object مفعول جمله به عنوان object of the preposition مفعول حرف اضافه یا به عنوان subject complement subject complement خب قبل از اینکه خدافزی بکنیم بریم روی یک تصویر من مثال های بیشتر برای هر کدوم از این حالت ها براتون نوشتم ببینیم جا بیفته و پگردیم خب noun clauses as the subject of the sentence noun clause هایی که به عنوان subject یا فائل جمله هستن whoever told you that has clearly lied Whoever told you that has clearly lied. هر کسی که این حرف به تو زده واضحا دروغ گفته. Whoever told you that has lied. الان clearly و کاری بهش نده. فکر کنی has lied میشه um, فعل من. Has که میشه auxiliary verb هم. Lied که میشه حالت سوم فعل هم. پس هر اون چیزی که قبلش اومده میشه subject من. Whoever told you that. What Tom did amazed me. Amazed میشه فعلم هر چیزی که قبلش اومده فاعله. What Tom did amazed me. کاری که تام کرد منو متعجب کرد. Whether you promise to be honest with me or not does not change my view about you as a nerd. Whether you promise to be honest with me or not does not change my view about you as a nerd. به چه به من قول بدی که 
با هم صادق هستی یا نه دیدگاه من نسبت به تو که یادم درس خون هستی و عوض, عوض نمی کنه دقت کنین whether you promise to be honest with me or not حالا فعلا چیه does not change does not change هر اون چیزی که قبلش اومده میشه نام کلاز من و با چی شروع شده whether که توی تخته مثالی که من بهتون زده بودم بچا whether وسط جمله اومده بود و نقش آبجکت داشت پس میتونه هم ابتدا بیاد هم آخر why she behaves so improperly drives me crazy why she behaves so improperly drives me crazy الان وربم چیه drives هر چیزی که اومده قبلش میشه فاعلا این که اون چرا انقدر بد رفتار میکنه منو دیوونه میکنه why با why شروع شده wh word how you managed to make so much money in such a short time has recently occupied my mind الان ها کنین has occupied has occupied وربمه هر چیزی که قبلش اومده میشه subject هم و چون گروهی از کلمات میشه noun clause how میشه clause How you manage to make so much money in such a short time. این که تو چجوری مدیریت کردی که این همه پول توی مدت کوتاه در بیاری این اخ اواخر ذهن منو مشغول کرده. بریم سراغ noun clauses as the object of the sentence. Noun clause ها به عنوان مفعول جمله. No one knew whether or not interest rates would would rise no one knew whether or not interest rates would rise هیچ کس نمیدونست که بهره نرخ بهره بالا میره یا نه whether or not interest rates would rise الان whether بچا وسط جمله اومده و داره میگه چی هیچ کس چه چیزی را نمیدانست اینکه نرخ بهره بالا میرفت یا نه whether or not interest rates would rise الان اون جمله ای که بولد شده میشه آبجکت من و noun clause هستش the debater discussed why he insisted on banning the export of manufactured goods the debater discussed why he insisted on banning the export of manufactured goods الان چه چیزی را مورد بحث قرار داد چه چیزی را دیسکاس کرد why he insisted on banning the export of manufactured goods الان کل این جمله که با why هم شروع شده میشه noun clause من و نقش مفعول چه چیزی را بحث کرد why he insisted on blah 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 his wife resented what her husband forced her into moving to a new neighborhood اون زنه بدش اومد یا متنفر بود از اینکه همسرش اون رو مجبور کرد که بره توی محله جای زندگی کنه چه چیزی را ازش بدش می اومد ازش نفرت داشت what her husband forced her into moving to a new neighborhood کلش میشه آبجکت جمله من the hungry man gulped down whatever the landlady offered him The hungry man gulped down whatever the landlady offered him. چه چیزی رو بلید؟ چه چیزی رو خورد؟ Whatever the landlady offered him. کلش میشه. Object جمله من. Whatever شروع شده. بریم سراغ noun clauses as objects of prepositions. I was bored with why he was acting so strangely. bored with and with حرف اضاف همه why he was acting so strangely میشه now clause هم که اینجا به چه, عم... چه عمل کردی داره به عنوان مفعول حرف اضافه من که with هستش از استفاده شده he doesn't understand about whomever I'm so worried he doesn't understand about whom I whomever I'm so worried الان حرف اضاف هم چیه about whomever I'm so worried Whomever I'm so worried نام کلاز من هستش و چه عمل کردی داره مفعول حرف اضافه من about هست He did not concentrate on what he was reading He did not concentrate on what, what he was reading حرف اضافه هم چیه on what he was reading نام کلاز من هستش که به عنوان مفعول on یا preposition هم استفاده شده Please believe in how hard she's trying to achieve her goals Believe in این حرف اضافه همه How hard she's trying to achieve her goals میشه مفعول حرف اضافه من و noun clauses as subject complements noun clause ها به عنوان subject complement. complement The big problem is 
that we have run out of money. The big problem is that we have run out of money. مشکل این هستش که ما پولمون تمام شده is الان میشه linking verb من that we run out of money میشه چی میشه subject complement هم the question was whether he was pro or against us whether he was pro or against us خب was linking verb هم هستش whether he was pro or against us میشه چی میشه uh, subject complement هم The most puzzling mystery of all is why she abdicated at the height of her power. The most puzzling mystery of all is Alan is Michelle linking verb man why she abdicated at the height of her power میشه subject complement من noun clause که داره به عنوان subject complement اینجا عمل میکنه و با why شروع شده بریم روی تخته خب بچه‌ها اینم از درس کلاس ها سه مدل کلاس داشتیم که یا noun clause داشتیم که با هم راجع به صحبت کنیم یا adverb کلاس داشتیم یا adjective کلاس که adjective کلاس ها رو کامل بهتون درس داده بودم هر اون چیزی هم که وسط درس بهش اشاره کردم لینکش پایین هست میتونیم ببینین البته این گرامر مربوط به آپر اینترمیدیت یا ادوانس میشه اگر که لولتون هنوز پایین هستش هنوز حتی تفاوت کلاز و سنتنس و فریز رو نمیدونی خودتون رو با این چیزا درگیر نکنی چون این چیزا دیگه خیلی تخصصی میشه و برای کسایی هستش که سطح زبانشون تقریبا به یک حد خیلی استیبل و خوب رسیده و الان میخوان جزئیات بیشتر راجع به گرامر رو یاد بگیرن تمامی درس ها درس کانجانکشنز ها که بهتون گفتم درس اجکتیو اجکتیو کلاس ها و هر چیز دیگه هم که گفتم لینکش این پایین هست یا اینکه میتونید تو پلی لیست گرامر پیداش بکنین امیدوارم که لذت برده باشین عکس اون جدولی که بهتون گفتم مثال هایی که الان براتون زدم و عکس تخته هم کامل کامل در قالب فایل پی دی اف تو چنل تلگرام اون هست حتما حتما دانلود کنین و با خودتون داشته باشین مثال هاتون هم بسیار خوشحال میشیم که این پایین با ما در به اشتراک بذارین تیل انادر لسن لوف یو گایز سو مچ تیک کیر سی یو سون اند بای بای